ഹായ് പോളി ട്യൂട്ടോറിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹവേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ ആൻഡ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അതായതുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യ ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്നു ഒന്നുമില്ല ഓർത്തോഗ്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഞാൻ നടത്തുന്ന നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ആ പ്ലെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഞാനൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ സ്പേസിൽ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് താഴെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇത് ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻ്റ് ബേസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യം പറയണത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് താഴെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ആ പ്ലെയിൻ ആണ് എന്ത് ടോപ്പ് വ്യൂ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നോക്കണ വ്യൂ അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് എന്ത് ഈ ഒബ്ജക്ഷൻ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ആ പ്ലെയിനിൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പതിയുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്ത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ദെൻ ഇവിടുന്ന് നോക്കുന്നു അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടണ എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വ്യൂ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ അത് എവിടെ വേണം വരയ്ക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് വരയ്ക്കണതെന്ന് ഞാനൊരു ഓർത്തോഗ്രാഫി വ്യൂ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ വന്ന് നിൽക്കുന്ന എവിടെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തോഗ്രാഫിക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രോ ദ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എ ഗിവൻ ദി ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരക്കാൻ പറയും എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഒരു ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരക്കാൻ പറയും അതേപോലെ തന്നെ ഐസോമെട്രിക് തന്നിട്ട് ഓർത്തോഗ്രാഫിക്കും വരക്കാൻ പറയും രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ട്വൻറ്റി മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സി പാർട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഈ സി പാർട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈസി ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് നാൽപ്പത് മാർക്ക് നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ കേസിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നാ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ആ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ പറഞ്ഞു വരുമ്പം ഇതാണ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇങ്ങനെ ദെൻ അതിൻ്റെ താഴെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ദെൻ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് എന്ത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ അപ്പം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഇത് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഇനി ഇത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഒരു ഐസോമെട്രിക്കിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല ആസ് എ ത്രീ ഡി വ്യൂ എന്താണ് ഐസോമെട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂ ആണ് അതായത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ എക്സ് വൈൽ വരയ്ക്കുന്ന സംഭവമാണ് എന്ത് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വെരി സിമ്പിൾ ആണ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങ
തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വരക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു അതാണ് എന്ത് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് വരക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ വരക്കുമ്പം ഏകദേശം ഇതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലൈൻ ആയിട്ട് എന്ത് വരക്കണോ അവിടെ നിങ്ങൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലൈൻ ആയിട്ട് അവിടെയും കൊടുക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നും കൂടി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരാം ശരിക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് വരച്ചിട്ടുള്ള ആ എന്താ പറയുക പ്ലെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരച്ച സംഭവം ഞാൻ എന്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എറേസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ത്രീ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ ആണ് എന്ത് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു ഒരു ഐസോമെട്രിക് വരക്കാൻ ഒരു ഓർത്തോഗ്രാഫിക് തന്നിട്ട് ഐസോമെട്രിക് വരക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നേരെ ഒരു റെഫറൻസ് ലൈൻ അങ്ങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് റെഫറൻസ് ലൈൻ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇവിടെ ഏത് വ്യൂ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇവിടെ വരയ്ക്കുക ടോപ്പ് അല്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ഇവിടെ വരയ്ക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വ്യൂ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇവിടെ വരക്കണം ഇവിടെ വരക്കണം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്നാലല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇമേജ് കിട്ടിയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വരക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ദൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ അത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സൈഡ് വ്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ടും അടയാളപ്പെടുത്തുക ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ കാര്യം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വരും സിമ്പിളാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കിട്ടുക നമുക്ക് ഐസോമെട്രിക്കിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുക മനസ്സിലായല്ലോ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു റെഫറൻസ് ലൈൻ വരക്കുന്നു ദെൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലൈൻ ചെയ്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും തേർട്ടി ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ദൻ ഇത് ടോപ്പ് വ്യൂ ഇതാണ് എന്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഇത് അതാണ് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഇതോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണെങ്കിലോ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരച്ചിരുന്നു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു മാറ്റം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓർത്തോഗ്രാഫിക്ക് നിന്ന് എന്ത് വരക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഐസോമെട്രിക്കിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരച്ചു അല്ലേ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നേരെ തിരിച്ചു വയ്ക്കും അതായത് ഐസോമെട്രിക്ക് തരും ഐസോമെട്രിക്ക് തന്നാണ്ട് എന്ത് പറയും ഓർത്തോഗ്രാഫിക്ക് വരക്കാൻ പറയും അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗറ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഐസോമെട്രിക്കും ഓർത്തോഗ്രാഫിക്കും സി പാർട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇരുപത് മാർക്കോളം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമുക്ക് ഇരുപത് മാർക്കോളം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കാവുമ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കുറവായിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ എന്താ പറയുക സി പാർട്ടിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഐസോമെട്രിക്ക് തന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക്കിലോട്ട് നിങ്ങളോട് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറയും ദെൻ ഓർത്തോഗ്രാഫിക്ക് തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഐസോമെട്രിയിലേക്ക് വരക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ഡീ
ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മൂന്ന് ടൈപ്പായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കവിലിയാർ രണ്ട് ക്യാബിനറ്റ് മൂന്ന് ജനറൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് നമ്മളോട് മിക്കവാറും ചോദിക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു റെഫറൻസ് ലൈൻ വരക്കുന്നു അതിന് നമ്മളെന്ത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലൈനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ത്രീ ഡി ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആസ് എ ഐസോമെട്രിക് അല്ലേ അതാണ് ഐസോമെട്രിക് പക്ഷേ ഒബ്ലിക്കും എന്താണ് ഒരു ഐസോ ഒരു ഐസോ ലൈക് ലൈക് ദോ ഐസോമെട്രിക് ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വൺ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെഫറൻസ് ലൈനിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ റെഫറൻസ് ലൈനിന് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെഫറൻസ് ലൈനിന് പാരലായിട്ട് വരക്കുന്നു ദെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ എന്ത് വരക്കുന്നു നമ്മൾ ഇംഗ്ലൈനായിട്ട് വരക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഐസോമെട്രിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒബ്ലിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ഇത് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ലൈനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് പാരലായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഇത് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഇത് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലോട്ട് വരാം അതായത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ പാരലായിട്ട് വരക്കുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലൈനായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ വരക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പിലോട്ട് വരാം കെവിലിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ്റ്റ് വൺ ഈസ്റ്റ് വൺ അതായത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഓരോ എല്ലാ സൈഡും ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും എന്ത് വൺ ഈസ്റ്റ് വൺ ഈസ്റ്റ് വൺ അതായത് നമ്മൾ കണക്കാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും അതായത് ഇത് നൂറാണെങ്കിൽ ഇത് നൂറ് ദെൻ ഇത് നൂറ് അങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും ഫുൾ നൂറായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് ഇനി ക്യാബിനറ്റ് ആവുമ്പം ഇത് 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 നൂറ ഇത് നൂറായിരിക്കും നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ബേസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വി വിടുത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതേപോലെ ലെങ്ത് എന്താ പറയുക ഹൈറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബട്ട് ഇതിനെന്തില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിക്കുള്ള ഇതില് ഈ സൈഡ് അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിക്കുള്ള ഒരു കനം എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഓക്കെ അത് എന്തില്ല അത് സീറോ പോയ സീറോ ഫൈവ് അതായത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇതാണ് കാവിലിയാറും ക്യാബിനറ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ് വീ ദ കാവിലിയാർ ക്യാബിനറ്റിൽ നിന്ന് എ പാർട്ടിൽ ചോദിക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ഈസ്റ്റ് വൺ ഈസ്റ്റ് വൺ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാവിലിയാറായി വൺ ഈസ്റ്റ് വൺ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ക്യാബിനറ്റ് ആയി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് കാവിലിയാറും ക്യാബിനറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പിന്നെ ഒന്ന് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ജനറൽ എന്താണ് ജനറൽ ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ്റ്റ് വൺ അതായത് നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ഹൈറ്റും വിടുത്തും എന്താണ് എന്താ പറയുക കറക്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദെൻ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്കി നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളിക്കുള്ള കരല്ലേ അതായത് സൈഡ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് എന്നാണ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു അതായത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ അതായത് അത് അൻപതും ആകാൻ പാടില്ല ദെൻ അത് നൂറും ആകാൻ പാടില്ല നൂറാണ് നമ്മളെ കോമൺ ഡയമെൻഷൻ എങ്കിൽ നൂറാകാനും പാടില്ല അൻപതാകാനും പാടില്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആകാം അറുപത്തഞ്ച് ആകാം എഴുപതാകാം ആ രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് നല്ലപോലെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും നല്ലപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒബ്ലിക്ക് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഐസോമെട്രിക് ആയാലും മോർത്തോഗ്രാഫിക്ക് ആയാലും നല്ലപോലെ പഠിക്കുക അതേപോലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ താഴ്ത്തു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ബാക്കി എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം എൻ്റെ പേര് നിഫാദ് എന്നാണ് ഞാൻ ഓർഫനേജ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ സ്റ്റാഫാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്